and you are watching Annie's Kitchen with Annie. നമ്മള് ഇന്ന് നോൺ വെജ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നോൺ വെജ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ എന്നതാ ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ മട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് മീന് ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ തന്നെയും പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി പല എന്നാ പറയാ വെറൈറ്റിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആണെങ്കിൽ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ചാല് മീൻകറിയുടെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ചിക്കൻ കറിയുടെയും കഥ നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്ഥിരം ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിക്കൻ ഒലത്തിയതോ ചിക്കൻ ഒലത്തിയതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്നാ ടേസ്റ്റ് അല്ലെ ഒരു തേങ്ങാക്കോത്ത് നോക്കി ഇട്ട് വെച്ച് ഒന്ന് നല്ല മുരിച്ചെടുക്കുവാന്നേല് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ചപ്പാത്തി ചിക്കൻ ഒലത്തും എന്താ പറയാ സാലഡും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് എന്നാന്ന് വെച്ചാല് ചിക്കൻ കറി പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്നതാന്ന് അറിയോ നല്ലൊരു നാടൻ കറി ഒരു പെരട്ട് ഇതൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം പോയിട്ട് നമുക്കൊരു വ്യത്യാസമായിട്ടും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഒരു ചിക്കൻ കറി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കേരളയിലെ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തെയും ചിക്കൻ കറിയും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചത് തന്നെ വേണേ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം അറിവ് വെച്ചാൽ പോലുള്ളു പല ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആരോടും തർക്കിക്കേണ്ടി വരികയല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുവാന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടി ഇച്ചിരി പോകുന്ന പോർഷൻസ് അല്ല നല്ലോണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് വയറ് നിറച്ച് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയോടു കൂടി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കറിയുടെ പേരെന്നാന്ന് വെച്ചാല് ചിക്കൻ കറിയാ ചിക്കൻ കറി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കറിയുടെ പേരാണ് ലക്നൌവി ചിക്കൻ കറി പഠിച്ച ഒരു ലക്നൌ ഈ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർത്തേച്ചാന്ന് നമ്മള് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നാക്കിയാതൊന്ന് നോക്കിയോ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇച്ചിരി തൈര് ഇതിപ്പോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആ ഞാൻ മേടിച്ച മസ്റ്റ് അല്ല മറ്റേ എല്ലുള്ള കോഴി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി വേണ്ടിയ കുറച്ച് എള്ളാണ് ഇത് വെളുത്ത എള്ളായാലും കുഴപ്പമില്ല കറുത്തതായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കുരുമുളക് പട്ട ഗ്രാമ്പു സവാള ഉപ്പ് പട്ടയുടെ ഇല കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ അരച്ചതാണ് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേരളക്കാരായതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇത് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന എപ്പോഴും കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനെന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് അതായത് ഒരു കിലോയ്ക്കാന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിപ്പോ ഞാൻ അര കിലോയോളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോവാ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അത് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് തൈര് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ചിക്കനും കൂടെ അങ്ങ് ഇടുക ബേസിക്കലി തൈര് ഒഴിച്ചു വെക്കുന്ന ചിക്കൻ കറിക്ക് നമ്മൾ തനി നാടൻ ഒരു ചിക്കൻ കറി വെച്ച് നോക്കി അതിനാന്നേ പോലും ഒരു ഇച്ചിരി തൈര് ഒഴിച്ചു വെക്കുവാന്നേല് ആ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് ശരിക്കും ഒരു ആരും അറിയാത്ത ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത ഒരു ടിപ്പാ പക്ഷെ നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ സീക്രൻസി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും എല്ലാ വീട്ടിലും നല്ലതായിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഭക്ഷണം വെക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് തൈര് ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇറച്ചിയുടെ അളവിന് ഒരു കിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു കുഴുത്തവിക്ക് ഒരു തവി അതായത് ഒരു കപ്പ് വേണ്ട ഹാഫ് കപ്പായിട്ട് ഒഴിച്ച് നല്ല കട്ടി തൈരാണെങ്കിൽ ഹാഫ് കപ്പ് ഇച്ചിരി വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്ന തൈരാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പോളവും ചേർക്കാം പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് പുളിയുടെ അതും കൂടെ നോക്കിയേച്ച് വേണം ചേർക്കാന് നമ്മൾ ഈ തൈരില് ശരിക്കും
ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് വെക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നറിയോ നമ്മള് ഈ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ച് ഏത് സാധനം ആയാലും ഈവൻ ഇതിന് മസാല ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആന്നേലും മീൻ ആന്നേലും അതിന്റെ ഒരു ഉലുമ്പില്ലേ അത് എന്തായാലും ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വരും അത് കുറച്ച് നേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടെ വെക്കുവാന്നേല് അത് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട പക്ഷെ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് പെരട്ടി വെക്കുന്ന ഒരു ചിക്കനോ മീനോ എന്നതേലും ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്നാന്ന് വെച്ചാല് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ച് കുറച്ച് സാധനം ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് എണ്ണ ഒഴിച്ചേച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ല ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് അതല്ല എണ്ണ ഒഴിച്ചേച്ച് ചെയ്യേണ്ട സാധനവും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചേച്ച് കാര്യം ഒരു ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം എന്നാന്നോ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണെന്നോ കുറച്ച് എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചേച്ച് കഴിയുന്നതും ഒരു കറി വെക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഡ്രൈ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം വഴറ്റാനുള്ളയാ അന്നേരം ഞാൻ ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിക്കാം അപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചേച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചൊക്കെ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്ന പോലെ കൂട്ടങ്ങ് ചെയ്തേച്ചാൽ മതിയേ അല്ലെ ഒത്തിരി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഒത്തിരി എണ്ണ ഒന്നും ഇല്ല ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈനാത്തോട്ട് കുറച്ച് എള്ള് ഞാൻ ഒത്തിരി ഇടുകയല്ല നമുക്ക് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളികൾക്ക് എള്ളിന്റെ ചൊവ്വ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുകയല്ല പക്ഷെ ഇത് കൂടുതലും എള്ളെണ്ണയിലൊക്കെ ആണ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ വെക്കാറുള്ളത് എന്നാ എനിക്ക് അതും ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് എള്ളിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കുരുമുളക് അത് നമ്മുടെ എരു കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇത് പക്ഷെ ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള പട്ടയാണ് അന്നേരം ഞാൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇടുകയല്ല കുറച്ചൊരു കഷ്ണം ഇട്ടേച്ചാൽ മതി പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരു മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പു അതാ കണക്ക് ഈ നാത്തോട്ട് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ചേർക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡ്രൈ സ്പൈസസ് എല്ലാം ചേർത്തു അതിന്റെ കൂടെ സവാളയും ചേർത്തു ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മൊരിയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വെളുത്തുള്ളി കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മുടെ ചിക്കനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട ഒരു മൂന്നാല് ഇതള് അന്നേച്ച് ഇനി എന്നാ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാ ഈ ഉള്ളിയുടെ ഒരു ഒരു വേവുണ്ട് ഒരു വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വയറ്റി എടുക്കേണ്ട വേവേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കിടന്ന് വേവാനൊന്നുമില്ല ഇച്ചിരി വേവായതുകൊണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് തമാശയുടെ തൃശൂർ പൂരത്തിന് അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നു ഹാസ്യോത്സവ ആഘോഷത്തിന് മേളക്കൊഴുപ്പുമായി അവരെത്തുന്നു കോമഡിയുടെ കമ്പക്കെട്ടുമായി നെൽസൺ ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കവുമായി ഉല്ലാസ് പന്തളം തമാശയുടെ കുടമാറ്റവുമായി ബിനു അടിമാലി അവതാരകയായി മിനി സ്ക്രീൻ രാജകുമാരി അശ്വതിയും കോമഡി രാജാക്കന്മാരോടൊപ്പം മിനി സ്ക്രീനിൽ ആദ്യമാൻ പ്രേക്ഷക പങ്കാളിത്തവും കൂടിച്ചേരുന്ന കോമഡി ഷോ തമാശയുടെ പുതുപുത്തൻ മസാലക്കൂട്ടുമായി കോമഡി മസാല തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തറിയാവോ ഉള്ളി ഇച്ചിരി നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചേച്ച് ഇച്ചിരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് പോയി പക്ഷെ ഇച്ചിരി നേരം കിട്ടിയോണ്ട് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തു നല്ലായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചു മൂപ്പിച്ചേച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തു തന്നെ അതായത് സമയമുള്ളതുകൊണ്ടായിരുന്നെ ഇച്ചിരി അരച്ചും കൂടെ വെച്ച് ഇത്രയും പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ അര ഒരു ടിപ്പൂടെ തരാം ഇച്ചിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അരയ്ക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കച്ചകച്ച ഉപയോഗിച്ച് അരയ്ക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയിൽ ഏത് മീറ്റിന്റെ കറി വെക്കുവാന്നേലും ചേർക്കുവാന്നേല് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കറി ഒന്ന് തീർക്കാം എന്ന് വെച്ച് ബാക്കി കാര്യം പറയാം പാത്രം കഴുകാൻ ഒന്നും
ഇച്ചിരി നെയ്യും കൂടെ ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാ പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്നത് കുരുമുളകും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എരു എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇനി ഇപ്പം അഥവാ നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി എരു വേണമെന്ന് തോന്നുവാണേൽ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പട്ടയുടെ ഇല ഇട്ടില്ലയോ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പച്ചമുളകോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മുളക് പൊടിയോ എന്നാ വേണേലും ചേർക്കാം കാര്യം മലയാളികളായ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ട് തിന്നാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമേ പക്ഷെ ഈ കറി കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാന്ന് ഒരു എന്നാ പറയാ ഒരു സ്റ്റൂവിന്റെ മോഡലിലോട്ട് നമുക്ക് തിരിയാൻ നോക്കും അതല്ല അല്ല ഇതൊന്നും നോക്കിയല്ല ഒരു ഇച്ചിരി എരിവും ഉപ്പും പൊടിയും ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നും നമുക്കൊന്നും തിന്നാൻ നോക്കിയല്ല പറ്റേ എന്ന് തോന്നുവാണ് എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളകോ എന്നെ ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് വരുമ്പം പഴയ പോലെ തന്നെയും പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയായി മാറരുത് ലക്നൗ ചിക്കൻ കറി ഒന്നും ആവുകയല്ല അപ്പൊ പട്ട ഇല ചേർത്തു ഇനി അതിൽ ഒരിച്ചിരി ടൊമാറ്റോ അരച്ചത് ഇനിയിപ്പൊ ഇത് അരച്ച് തന്നെ ഇറക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടേച്ചാലും മതി അരിഞ്ഞിടുവാന്നേല് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലോണം വഴന്ന് 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 എന്നാ പറയാ നല്ലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ ആവണം അത്രയും നേരം നമ്മൾ അടുപ്പിന്റെ അരിയെ നിൽക്കാൻ ഇച്ചിരി മെനക്കേടാ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും മടിയ അതുകൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി അരച്ച് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താന്ന് അറിയോ അരച്ച് ചേർത്താൽ ഉള്ളി ആയാലും ടൊമാറ്റോ ആയാലും ഏതായാലും നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയിൽ അരച്ച് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാരും അരിഞ്ഞാ ഇടുന്നേ അതൊരു കാര്യം ഇരുന്നോട്ടെ പക്ഷെ എന്നാലും ഉള്ളി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച് വഴറ്റാൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളി അരിയുന്നതിന് പകരം എത്ര ഉള്ളിയാ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഉള്ളി മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചേച്ച് ഇതേപോലെ ചേർക്കുവാണ് എങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഉള്ളിയും ടൊമാറ്റോ ഇതെല്ലാം അരച്ച് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക് നല്ലൊരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടുവേ നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും എല്ലാവരും പരാതി പറയാറുണ്ട് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇച്ചിരി വെള്ളം പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുമെന്ന് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കംപ്ലയിന്റ്സ് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അരച്ച് ചേർത്താൽ കുറച്ച് നല്ല പക്ഷെ അരച്ച് ചേർത്താൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാവേ എന്നാന്നോ ഇതേപോലെ ക്ഷമയോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ വഴറ്റിയെടുക്കണം കാരണം ഉള്ളിയുടെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് വറ്റണം അതേപോലെ വഴറ്റുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വഴറ്റുന്നതിന്റെ അത്രയും ഡ്യൂറേഷൻ വരികയില്ല കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ചേർക്കാം വെള്ളം അല്ല ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് വറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഈ ടൊമാറ്റോയുടെ വെള്ളം ഒന്ന് ഇച്ചിരി പറ്റി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതിനകത്ത് ചിക്കൻ ചേർക്കാം പുളിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഏനം പോലെയാ ടൊമാറ്റോ ചേർക്കണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തൈരിനകത്താന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിക്കൻ പെരട്ടി വെച്ചത് അപ്പൊ തൈര് പുളിയ ടൊമാറ്റോ പുളിയ ഇതെല്ലാം നോക്കിയേച്ച് വേണം ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയുന്നതെന്ന് ഓ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലെന്നേ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് ആണെങ്കിലും ചിലരാണെങ്കിലും പഴുത്തത് മേടിക്കും ചിലരാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പച്ച ചേർന്നതാണെ മേടിക്കും അന്നേരം ഈ പുളിയുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ എത്ര ആയാലും മേറ്റ കുറച്ചിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ തൈരാണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാ ഇഷ്ടം ചിലർക്കാണെങ്കിൽ പുളിയെ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് പുളിയുള്ള തൈര് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ എന്നാ ചിക്കൻ കറിയിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന തൈരാന്നേരം ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു പുളി ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ചേർക്കേണ്ട കാര്യ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അതേ കൂട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുവാന്നേല് ചിലപ്പോ ഒരു പുളിയുടെയൊക്കെ വ്യത്യാസം വരികയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേച്ച് വേണം അതൊന്ന് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ ചിക്കൻ ചേർത്തു അതിനകത്തോട്ട് ടൊമാറ്റോ എല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്തു ഇനി എന്നാ ചേർക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം കംപ്ലീറ്റ് അതായത് ഉള്ളി പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നു അത് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തു അരച്ചെടുത്തതും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച
രാത്രി ഡിന്നർ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സ്പൈസി ആയിട്ട് കഴിക്കല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും ആനീസ് കിച്ചണിൽ നമ്മൾ ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ കുറച്ചൊക്കെ ഹെൽത്ത് ടിപ്സും കൊടുക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് രാത്രി കഴിയുന്നതും സ്പൈസി ഫുഡ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പത്തെ യൂത്തിലെ പിള്ളേരോടും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാനുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയുന്ന കേട്ടോ എല്ലാരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദിവസവും നമ്മുടെ ദേശീയ പലഹാരം ദേശീയ പലഹാരല്ല നമ്മുടെ കേരളയില ദേശീയ തന്നെയാ ഇപ്പൊ ബറോട്ട എല്ലാരും കഴിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അത് ദിവസവും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ആന്നേലും കുതിയില്ലാത്തതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ആന്നേലും ബറോട്ട ദിവസവും കിട്ടിയാ കഴിക്കും പക്ഷെ എന്നോട് ആർ സി സി രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾ അതുകൊണ്ട് ചേച്ചിക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ ദിവസവും ബറോട്ട കഴിക്കുന്നു ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവർ ബറോട്ട കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളാണ് പക്ഷെ ചേച്ചി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ബറോട്ട കഴിക്കുന്നോണ്ടല്ല പ്രശ്നം ബറോട്ട ഒരു ദിവസം കഴിച്ചാൽ അത് ദഹിക്കാൻ മിനിമം മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കും ഇത് ഈ ബറോട്ട എന്ന് പറയുന്ന മൈദയുടെ കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ വൈറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദഹിക്കാൻ മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ ദിവസവും ബറോട്ട കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണ് അവർ പറയുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ക്യാൻസർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പത്തെ കുട്ടികൾ മിക്ക പേരും ഡിപ്പെൻഡഡ് അപ്പോൺ ബറോട്ടയാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും കുറച്ചാൽ നല്ലത് വൺസ് ഇൻ എ വയൽ ഒക്കെ ആവാം അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറ്റം പറയുന്നല്ല ദേഷ്യം പിടിക്കരുത് ഒരു സാറ്റർഡേയോ സൺഡേയോ എങ്ങനെ കഴിച്ചോളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ നമ്മൾ ശീലിച്ച കുഞ്ഞുനാളും പോലെ ശീലിച്ച ഇഡ്ലിയോ ദോശയോ എന്നതേലും ഒക്കെ കഴിക്കും അപ്പൊ ദോശയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ പിള്ളേർ പറയും ഓ മിത്ത ദിവസം ദോശയാന്നേ അങ്ങനെയല്ല ഗോതമ്പിന്റെ എന്നതേലും ഒക്കെ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പിന്റെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം പക്ഷെ മൈദ നമ്മുടെ വൈറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോ മിനിമം ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഡൈജഷൻ പറഞ്ഞു തരാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് എന്നാലും ഒരു ചേച്ചി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പറോട്ട കഴിക്കല്ലോ പറോട്ട കഴിക്കല്ലോ അതേപോലെ കേക്ക്സ് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് മൈദ മെയ്ഡ് എല്ലാം വൺസ് ഇൻ എ വയൽ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഡെയിലി അതൊരു ശീലമാക്കരുത് പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആവുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് കഴിയുന്നതിലും ദോശയിലൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് ഇനിയിപ്പോ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ചൂടായി അതൊന്ന് തിളച്ച് നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്ന സകല ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ പിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം വേണ്ടേ ബ്രേക്ക് തമാശയുടെ തൃശൂർ പൂരത്തിന് അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നു ഹാസ്യോത്സവ ആഘോഷത്തിന് മേളക്കൊഴുപ്പുമായി അവരെത്തുന്നു കോമഡിയുടെ കമ്പക്കെട്ടുമായി നെൽസൺ ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കവുമായി ഉല്ലാസ് പന്തളം തമാശയുടെ കുടമാറ്റവുമായി ബിനു അടിമാലി അതെ ഒപ്പം അവതാരകയായി മിനി സ്ക്രീൻ രാജകുമാരി അശ്വതിയും കോമഡി രാജാക്കന്മാരോടൊപ്പം മിനി സ്ക്രീനിൽ ആദ്യമാർ പ്രേക്ഷക പങ്കാളിത്തവും കൂടിച്ചിരുന്ന കോമഡി ഷോ തമാശയുടെ പുതുപുത്തൻ മസാലക്കൂട്ടുമായി കോമഡി മസാല തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടെ ലക്നൌവി ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടെ ഇന്ന് ജീറ റൈസ് ആ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സമയത്ത് ജീറ റൈസ് കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്താഴം കഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഏഴ് മണിക്ക് മുന്നേ ആയിട്ട് കഴിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് എന്നാലേ ഡൈജഷൻ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ എന്നാ പറയാ മിനിമം കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ടു അവേഴ്സ് ബിഫോർ നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിച്ചിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ചപ്പാത്തിയോ പൂരിയോ ബട്ടൂരിയോ അങ്ങനെയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ സന്ധ്യക്കുള്ള എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ടി വിയിലെ പരിപാടികളൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീട്ടമ്മമാർ എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നേരത്തെ അങ്ങ് പണി അങ്ങ് തീർത്തേച്ച് കഴിയുമെങ്കിൽ ആഹാരവും കൂടെ കൊടുത്തേച്ച് അങ്ങ് അടുക്കള പൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷം ഒറ്റ ട്രിപ്പിലിരുന്ന് എല്ലാം കാണാമല്ലോ അല്ലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ അനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു എന്നാ
പറഞ്ഞല്ലോ സന്ധ്യ സമയമാകുമ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ അറിയാൻ ഇവിടെ എന്നെ ഈ മാറ്റി നിർദ്ദേശിച്ച് കേറാൻ അങ്ങ് ശ്രമിക്കുക നടക്കുന്നില്ല ഇത് എന്റെ സ്ഥലം ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ എനിക്ക് ഒരാൾ എന്നെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് അന്ന് ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ കൂടത്തുറപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കുശും കൊണ്ടല്ലേ അമ്മമാർ ആരെയും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും പറയും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും എല്ലാം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് മതി താഴോട്ടുള്ള കുശും പുറത്താണ് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ചേച്ചിനെ അയ്യോ തെറ്റതാണെന്നൊന്നും കരുതല്ല എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മതി മോളെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതെനിക്ക് എന്നെ സന്തോഷം പറയാം ഇത് എങ്ങാനും എന്റെ ഒരു പേര് വീട്ടിൽ പറയുമ്പോ മോക്ക് അലിച്ചിരി കുശും പോകുന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഏത് നേരം ചേച്ചി ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം മൃദുല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രായം അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞു കൊച്ച പക്ഷെ എന്നാലും മൃദുല ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഒരു സോഫ്റ്റും ഭയങ്കര മെച്ചോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ് അത് പക്ഷെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കളി തമാശ ഇല്ല എനിക്ക് അത് മാത്രം വരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും എന്നേക്കാളും എത്രയോ വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ പ്രായത്തിനുള്ള വരണം വരണം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പെൺകുട്ടിക്കും ഇഷ്ടമുള്ള അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മോളെ മോള് ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ മെച്ചോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പക്ഷെ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര പ്ലീസിങ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ബഹളമൊന്നും അല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെയാ പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫില് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസംബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മാറ്റം ഇല്ല ഇല്ല റിയൽ ലൈഫില് എന്താണ് റിയൽ ലൈഫില് ഞാന് പാവമായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് എന്താ കുറച്ച് കുട്ടിത്തമുണ്ട് എന്റെ അനീതിയെ നിർത്തും കുട്ടിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് മുൻകരുതൽ എടുത്തു വേണം നിൽക്കാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരിസരബോധം ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കുട്ടികളെ പിടിച്ച് അറ്റി ഒരാൾ തിരുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാ വരൂ എനർജി ഒക്കെ പോയി സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോ തരും കാര്യം എന്താന്നോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ട് മൃദുല എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ ക്യാരക്ടർ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഈ സീരിയലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടറിനോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അടുക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പ് പണിയെല്ലാം തീർത്തേച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗം നമുക്ക് ജീവിടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ സമയം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഞാനായാലും കണ്ടെത്താറുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ മൃദുലെ കുറിച്ച് വേണ്ടേ നമുക്ക് അറിയാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാരക്ടറിനെ കാട്ടിലും അതെ ആദ്യം ചെയ്ത് പഠിത്തം എല്ലാം കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല പഠിത്തം കഴിഞ്ഞില്ല ഞാനിപ്പോ ബി എ സൈക്കോളജി തേർഡ് ഇയർ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് സൈക്കോളജി എടുത്ത് സൈക്കോളജി അത് സൈക്കോളജി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുമ്പോ ആൾക്കാരെ മൈൻഡ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് സൈക്കോളജി കറസ്പോണ്ടിംഗ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എത്ര കൊല്ലം ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ ഒരു വർഷം കൂടി ഉണ്ട് ഒരു വർഷം ടോട്ടൽ ത്രീ ഇയർ ആ ത്രീ ഇയർ അത് ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീരും അപ്പോഴാണ് ഹിപ്നോട്ടൈസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് കറക്റ്റ് മനസ്സൊക്കെ എന്നെ ചിലപ്പോൾ മയക്കി കടത്തിയാലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ ശരിക്കും ഇത് മോള് എടുത്തത് ഈ ഒരു എയിം കണ്ടിട്ടാണോ അതൊരു ക്രേസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ക്രേസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ക്രേസ് ആയിട്ട് തോന്നിട്ട് അതായത് ഹിപ്നോട്ടിസം ചെയ്ത് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ അത് അറിയുന്ന കൊള്ളാമല്ലേ ആ ഒരു ക്രേസ്നെസിന്റെ പുറത്താണ് ഈ സൈക്കോളജി അപ്പൊ ഇത്രയും ഈ സൈക്കോളജി ഒക്കെ പഠിച്ച് ഇത്രയും ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ഇയാളെ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ക്യാരക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യാനല്ല എനിക്കിത് പെർഫോം
അത് നമ്മള് ഈ സൈക്കോളജി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറിയതിനു ശേഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം അത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മോൾ ആ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതെ ഒരുപാട് പ്ലസ് പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്രിസിയേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആയിട്ട് സൈക്കോളജി ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഡാൻസ് പഠിച്ചാലും നമുക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സൈക്കോളജി ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് ചെയ്താലും ആ മീൻ ആക്ട്രസിനും ആക്ട്രസിനും നല്ലതാ ഉറപ്പായിട്ടും അത് മോളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതെ ഓക്കെ മോൾ ചെയ്താലും മോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാന് എന്റെ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ സീരിയൽ കൃഷ്ണ തുളസി ആയിരുന്നു കൃഷ്ണ തുളസി എന്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ വർക്കാണ് കൃഷ്ണ തുളസി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് കല്യാണ സൗഗന്ധികമാണെങ്കിലും ആൾക്കാർ എന്നെ അറിയുന്ന കല്യാണ സൗന്ദര്യത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പക്ഷെ കൃഷ്ണ തുളസി എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ എന്നെ എനിക്ക് കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് പാവം ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ കുറച്ച് ബോൾഡ് ആകുന്നു അതിൽ പല ടൈപ്പിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് വരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ കഴിവിനെ എനിക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സീരിയലായിരുന്നു അപ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരുന്നത് അതും നമ്മളൊരു ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലും ആ ഇന്ന് ചെയ്ത അതായിരുന്നു മോളെ സുഖമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു സെന്റിമെന്റൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അടിച്ചുപൊളിയാണെ അങ്ങനെ ആ ഒരു അത് ഞാന് ഞാൻ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നല്ല പ്രായമുള്ള അമ്മൂമ്മമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിമാർക്ക് വന്നിട്ട് അടിക്കുക ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണ എന്ത് സുഖാണെന്ന് എന്ത് വിശേഷം അയ്യ എനിക്ക് ചിലപ്പോ നോവും കേട്ടോ പക്ഷെ എന്താ നമുക്ക് അവരുടെ എന്താ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കേറിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളോട് അവരുടെ വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിയായി മാറിയില്ലേ അന്നേരം പിന്നെ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവര് ചെയ്യുന്നേ അല്ലാതെ നമുക്ക് ശരിക്കും അല്ലാതെ അതിനകത്ത് ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ് ആയിട്ടില്ലേ ശരിക്കും മോളി ഫിലിം ഐ മീൻ സീരിയലിലായാലും ഫിലിമിലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എങ്ങനെ വഴി ആര് വഴി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഡാൻസറാണ് ബേസിക്കലി അപ്പോ എനിക്ക് ഡാൻസ് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് ആക്ടിങ്ങിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം വന്നു അപ്പോ ഞാൻ പത്രത്തിൽ വന്നിട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ നോക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൽ പോയി ജസ്റ്റ് അഭിനയിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വന്ന് ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്റെ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് അതിന് നായികയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്റെ പതിനെട്ടാം വയസ്സില് ഞാൻ കല്യാണ സൗകര്യത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോ ഫിലിം ഞാൻ ചെയ്തു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചില മൂവീസ് ഉണ്ട് എടുക്കും പക്ഷെ അത് റിലീസ് ആവാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോ ആൾക്കാർ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ കുറെ നാളെ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പക്ഷെ ആൾക്കാർ ആരും എന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നെ നല്ല മൂവീസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റില് കണ്ടിട്ടാണ് ജനാർദൻ സർ വന്നിട്ട് കല്യാണ സൗന്ദര്യം സീരിയലിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന ആദ്യം എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ സാറിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് സാർ എനിക്ക് സീരിയൽ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് സിനിമയാ ഇഷ്ടം ഞാൻ സാറിനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഓക്കെ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തു സീരിയൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓക്കെ എവിടെയാ മോള് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം അതെ അതെ എല്ലാം ഇല്ല എനിക്കൊരു അനീതി ഉണ്ട് അനീതി ഇപ്പൊ ബി ബി എ പഠിക്കുകയാണ് ഇല്ല നാഗർകോലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അനീതിക്ക് ഇതിനൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അനീതിക്ക് പണ്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പോ താല്പര്യം ഒക്കെ എന്താന്ന് അറിയില്ല കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പോ താല്പര്യം പോയി പിന്നെ പഠിത്തത്തിലേക്കായി ഇപ്പൊ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും ബുജിയാണ് ആ ബുജിയാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കും പിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ഡാൻസിനോടൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പാട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു മടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതി
രാവിലെ വിളിക്കും പോലെ മൃദുലെന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടല്ലോ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല മറ്റേ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ദേഷ്യമുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് വാത്സല്യമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അത് മതി കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മൃദുല അല്ലാതെ അല്ല പെറ്റനെയും വേണോ അച്ഛനും അമ്മയും ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു താൻ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു അവര് എന്താ നന്നായിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫിസിക്കലി ഞാൻ ഇപ്പോ ഒരൽപ്പം തടി വെച്ചെങ്കില് അച്ഛനെ പറയാ രാവിലെ എന്റെ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ രാവിലെ എന്റെ കൂടെ എണീക്കും എന്നെ എല്ലാ എക്സസൈസും ചെയ്യിപ്പിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ നിറം ഒരൽപ്പം കുറവാണ് എന്തെങ്കിലും ടാൻ വീഴുന്നു അച്ഛൻ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാ സംഭവങ്ങൾ ഹോം റെമഡീസ് നോക്കും അച്ഛനത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് പറയും ഇതൊക്കെ അതേപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയും ഹെയർ എല്ലാം അച്ഛൻ അച്ഛൻ എല്ലാം ചെയ്തു തരും പറഞ്ഞു തരും എനിക്ക് അമ്മയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് ഞാൻ മെന്റലി ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സീരിയൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും അമ്മ വന്നിട്ട് എന്നെ മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആക്കും വെറി ഗുഡ് അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടും ഈക്വലി രണ്ടുപേരും സപ്പോർട്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അതിപ്പോ എനിക്ക് മൃദുലയുടെ കാര്യമല്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ അച്ഛനും അമ്മമാരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം മക്കൾക്ക് ഇത്രയും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വേറെ ആരും അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മക്കള് സപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്താണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു അച്ഛനും എല്ലാ മക്കൾക്കും കിട്ടട്ടെ അതാണ് ആഗ്രഹം എല്ലാരും സ്വാർത്ഥ ചിന്തരല്ലേ അച്ഛനും അമ്മയും നമുക്ക് തരുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഒരു സിൻസിയാരിറ്റി വേറെ ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടത്തില്ല കിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് അഭിനയിച്ച ഫിലിം ഏത് നമ്മള് ഞാന് നൂറാം നാൾ എന്നൊരു മൂവി ചെയ്തു അതിനുശേഷം ജെനിഫർ കർപ്പയ്യ ജെനിഫർ കർപ്പയ്യ റിലീസ് ആയി നെക്സ്റ്റ് മൂവി കടൻ അൻപേ മുറിക്കും അത് റിലീസ് ആവാനായിട്ട് തമിഴ് മൂവി അപ്പോ മൂവി നെയിം അല്പം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് റിലീസ് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് ബംഗ്ല എന്ന് പറയുന്ന മലയാളം മൂവി ഞാൻ ചെയ്തു അത് സെയിം ഈ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് റിലീസ് ആവാനിരിക്കുകയാണ് അമ്മൂന് തമിഴ് പൊരിയുമാ തമിഴ് നല്ല പൊരി നല്ല പേസ് നല്ല പേസ് എനിക്ക് തമിഴ് പഠിക്ക തരിയും എഴുതി തരിയും എല്ലാം തരി പഠിക്ക തരിയാതെ എഴുതത് തീർന്നല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മലയാളം നല്ലത് ഇത്ര മാത്രമേ ചോദിക്കാൻ അറിയുള്ളൂ കാര്യം വെച്ചാൽ എനിക്ക് തമിഴ് കേട്ടാൽ അറിയാം പക്ഷെ തിരിച്ചു പറയുമ്പോ ഏതൊക്കെയോ ഭാഷയും മാറും പക്ഷെ എന്നാലും മലയാളമൊക്കെ കുറച്ച് ടച്ച് അപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും കാര്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ പോലെ തമിഴ് തന്നെ പറയണമെന്നില്ലല്ലോ പാടായിരുന്നു ആദ്യം അല്ല എനിക്ക് തമിഴ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതായിരുന്നു കാരണം എന്റെ അച്ഛൻ തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഫിലിം എഡിക്ടർ ആണ് എം എൻ അപ്പു പി ജി ജോർജ് ആറിന്റെ മൂവീസ് ഒക്കെ എന്റെ അപ്പു പിന്നെ എഡിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ചേച്ചി ആദ്യമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത മൂവിയിൽ അമ്മയാണ് സത്യം അതില് ക്യാമറാമാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ ക്യാമറാമാൻ ആനന്ദക്കുട്ടൻ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം അമ്മയാണ് സത്യത്തില് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാമറാമാൻ ദിനേഷ് ബാബു ആയിരുന്നു കുട്ടേട്ടൻ ശരിക്കും ഏട്ടന്റെ പടത്തിലാണ് കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മാവനാണ് ഓ അപ്പോ എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ പറയാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അച്ഛമാവൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അമ്മയാണ് സത്യം മൂവി ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ പറയായിരുന്നു നല്ലൊരു കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടിയാണ് കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പറയായിരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അമ്മ ഇതിലേക്ക് വരും വരുമ്പോഴല്ല ഇതിനു മുമ്പ് ആനീസ് കിച്ചൺ കാണുമ്പോ തന്നെ അമ്മ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചേച്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാറുണ്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നേറ്റൊന്നും പറയുകയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല വർത്താന വർത്താനം ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ആ പൊർട്ടിക്കുലർ ആളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയല്ല ആരും കേൾക്കാത്ത രീതിയിൽ ഈ പൊർട്ടിക്കുലർ ആർ കേൾക്കാത്ത രീതിയിൽ പറയും അത് സത്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയട്ടെ നമ്മളൊരു ലെജൻസ് കുറെ പേരുണ്ട് ആ ലെജൻസിനെ പറ്റി ശരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നത് അവരുടെ മരണശേഷമാണ് അത് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവരുടെ നല്ല വർത്താനങ്ങൾ കേൾക്കാറേ ഇല്ല അല്ലെ ശരിക്കും
പിന്നെ അമ്മ ഡാൻസ് നല്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മ സംസാരിക്കുമ്പോ അമ്മയുടെ ഫേസിൽ മാറി മാറി എക്സ്പ്രഷൻസ് കാണണം അയ്യോ എന്താന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരട്ടപ്പേരിട്ട് സെറ്റിലൊക്കെ അമ്മയെ വിളിക്കുന്ന മായാവതി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സത്യായിട്ടും ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻ അമ്മ വിത്ത് ആക്ഷൻ എല്ലാം കാണിച്ചു ഇതൊക്കെയല്ലേ അമ്മ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സന്തോഷം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മൃദുലയുടെ അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പത്തേക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് അതൊക്കെ എന്താ രസമല്ലേ കാണാനാ പോയി ഇപ്പൊ സാരില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്നാച്ചാ മതി അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻസും ചേച്ചി എന്നതാന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണ് വെറി മച്ച് ആ എനിക്ക് തോന്നി വർത്താനം കേട്ടു വർത്താനം പറയാനും ഒക്കെ പിന്നെ എന്താണ് കൗണ്ടർ അടിക്കാനൊക്കെ ബെസ്റ്റ് അല്ലേ ഈ വർത്താനം ഉള്ള വർത്താനം ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആൾക്കാരല്ലേ വരണ്ടേ എന്നെ നാടും ഇത് കൗണ്ടർ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എനിക്കും എന്നാ രസാന്ന് അറിയാമോ ഉള്ള കാര്യം പറയും അച്ഛന അച്ഛനും അതിന് ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആണ് ഭയങ്കര മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിങ്ങനെ അച്ഛൻ അച്ഛന് ശരിക്കും അതിന് സൈക്കോളജി പഠിക്കാൻ ബെസ്റ്റ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോ അത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ അയാളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാച്ച് ചെയ്ത് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കും അച്ഛൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് കൗണ്ട് അടിക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് അധികം പോലെ ഇരിക്കണ്ടാ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് തമാശയുടെ തൃശൂർ പൂരത്തിന് അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നു ഹാസ്യോത്സവ ആഘോഷത്തിന് മേളക്കൊഴുപ്പുമായി അവരെത്തുന്നു കോമഡിയുടെ കമ്പക്കെട്ടുമായി നെൽസൺ ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കവുമായി ഉല്ലാസ് പന്തളം തമാശയുടെ കുടമാറ്റവുമായി ബിനു അടിമാലി അതെ ഒപ്പം അവതാരകയായി മിനി സ്ക്രീൻ രാജകുമാരി അശ്വതിയും കോമഡി രാജാക്കന്മാരോടൊപ്പം മിനി സ്ക്രീനിൽ ആദ്യമാർ പ്രേക്ഷക പങ്കാളിത്തവും കൂടിച്ചിരുന്ന കോമഡി ഷോ തമാശയുടെ പുതുപുത്തൻ മസാലക്കൂട്ടുമായി കോമഡി മസാല തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിവരെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കെയറിംഗ് ആയിട്ടൊരു മൂക്ക് അശ്വിനും അമ്മയും വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫുഡിൽ ചിട്ടയും ഒക്കെ ഉണ്ടോ അയ്യോ എനിക്ക് ഞാന് ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കേറിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ എനിക്ക് വറുത്ത് മുറിച്ച സാധനങ്ങളൊന്നും തരില്ല വണ്ണം വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഒന്നും അത് തരും പക്ഷെ അമ്മ അത് അച്ഛനല്ല തരത്തുള്ളൂ അമ്മ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ പറയുമ്പോ കൺട്രോൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കും പിന്നെ ചിപ്സ് പിന്നെ മിച്ചർ അതൊന്നും തരില്ല എനിക്ക് അച്ഛൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും ഫുള്ളും ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടുത്തരും എനിക്കാണെങ്കിലോ അത് ഇഷ്ടമല്ല ഒരു പരിധി ശ്രദ്ധിക്കാൻ വരില്ലേ ആ ശരിക്കും ഈ അതിലും നല്ലൊരു ഭക്ഷണം മുന്നേ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മസാല ഫുഡ് ഒന്നും അച്ഛൻ തരികയല്ലായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ സീരിയലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പ്ലീസ് അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോട്ടെ ഞാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പ്ലീസ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പക്ഷെ എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ എന്നേലും അച്ഛാ ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊടുത്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മോളും നല്ലോണം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫാറ്റ്സും കാലറീസും ഒക്കെ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലോണം ബേണൌട്ട് ചെയ്യുമല്ല പിന്നെ എന്നാ ചേച്ചിനെയൊക്കെ കൊടുക്കാനെ അല്ലേ അതെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് അമ്മ നല്ല പാചകമാണ് പറഞ്ഞു അതെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴേലും അമ്മയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ അനീതി നന്നായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഞങ്ങള് വീട്ടില് അനീതിനെ ഇട്ടിട്ട് എവിടെങ്കിലും പോയി നിരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞാ മതി സാധനങ്ങൾ വെക്കാനായിട്ട് ചോറ് കറി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കും പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ അറിയില്ല നാണല്ലോ അയ്യോടാ നിറച്ച് മൂത്ത വീട്ടിലെ മൂത്ത വേങ്ങോച്ചാണ് ഓ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അനീതി എല്ലാം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു അനീതിയെ കണ്ടേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേനെ എന്താ പറയാ മോളെ ആ മിടുക്കത്തിന് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം കാര്യം ഞാനും എന്റെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും അനീതിയായിരുന്നു അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ആ വീട്ടിൽ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചേച്ചിയും ഇതേപോലെയായിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്തില്ല പക്ഷേ അച്ഛനൊക്കെ പോയിട്ട് മടി വരുമ്പോ ഞാൻ പിടിക്കല്ലേ കണ്ട് പഠിക്കണി എന്നൊക്കെ പറയും അതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ല എന്
പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛൻ ഇത്രയും മുഖം നോക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ദേഷ്യം കലോറി ഇച്ചിരി കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ത്രെഡ്മിൽ കൂടുതൽ നടപ്പിച്ച ശരിക്കും എന്റെ പ്രേക്ഷകർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം ചോറാ വേണം ബിയെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ബേസിക്കലി എന്റെ അമ്മായിമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാന്ന് വെച്ചാല് ചോറ് ഫസ്റ്റ് വിളം വരുന്നത് ആദ്യം കറി ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടേ ചോറ് വിളമ്പാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് ഒരു പ്രായം ചെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാമേല എന്റെ ഒരു ചെറിയ അറിവ് വന്നു എന്റെ അമ്മായിമ്മ തന്ന അറിവ് അത് എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എത്തുന്നെങ്കിൽ എത്തിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കറി വിളമ്പിയേച്ച് വേണം ചോറ് വിളമ്പാൻ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ തനി ചോറ് എപ്പോഴാ വിളമ്പുന്നതെന്നാ അമ്മ പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല സമയത്തല്ല അത് വിളമ്പാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എല്ലാവരും കറി വിളമ്പിയേച്ച് വേണം ചോറ് വിളമ്പാൻ പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത വെച്ചാല് കറി ഇച്ചിരി ഒഴിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചോറ് വിളമ്പിയേച്ച് കറി ഒഴിച്ചതന്നെയാണ് അതെ അച്ഛൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കാട്ടിലും കൾച്ചറും അവിടുത്തെ ട്രഡീഷനും ഒരുപാട് വ്യത്യാസം നമ്മളെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു ഇച്ചിരി ഒരു പിന്നെ പറയാ ശാസ്ത്രങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതൊക്കെ കുറച്ച് അറിയാം നോക്ക് ഏ എനിക്ക് അതേപ്പറ്റിട്ട് അറിയില്ല അച്ഛൻ ആകപ്പാട് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം പറയും തമിഴ്നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ട് പഠിക്കുക രാവിലെ മഞ്ഞളും തേച്ച് കുളിച്ച് തലയിൽ മുല്ലപ്പൂ വെച്ചിട്ട് നടക്കും അച്ഛൻ അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എപ്പോഴും രാവിലെ കുളിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മഞ്ഞൾ തേക്കുമ്പോ അച്ഛൻ തന്നെ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ മോൻ മുഴുവൻ മഞ്ഞല്ല അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഇപ്പത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലെ പിള്ളേരോട് പറയരുത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം മനസ്സിനും വീക്കൊക്കെ ചെയ്യാല്ലേ നമ്മൾ ധിക്കരിച്ചൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നാ നല്ലൊരു ടോൺ വീഴട്ടെ പക്ഷെ അതിനകത്ത് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് കാര്യം എന്താ പറയാ മഞ്ഞൾ ഇസ് എൻ ആന്റി സെപ്റ്റിക് ആണ് നമുക്ക് ദിവസം സ്കാസ് റാഷസ് എല്ലാം വരും ഈ ഒരു മഞ്ഞൾ തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സ്കാസും റാഷസും എല്ലാം മാറും വിതൗട്ട് എനി കോസ്മെറ്റിക്സ് അപ്പൊ എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഒരു സാധനം പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അച്ഛൻ വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് എല്ലാരും ചെയ്തിരിക്കും മലയാളി പെൺകുട്ടികൾ അതുപോലെ ആവും അല്ലേ പക്ഷെ കാലം മാറുന്നോറും ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി മാറുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണും കൾച്ചറൊന്നും നമ്മൾ വിടുക അല്ല ഇനി ഒരു കാര്യം ഇത്രയും ദിവസം അച്ഛൻ എടുത്തു തരുന്നത് മോള് തേക്കും ബേസില് അമ്മ തരുന്ന ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് അമ്മ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആവും എല്ലാം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്ര കീനായിട്ട് നോക്കുന്നതാണ് മോള് മോളിന് ബോഡി ഓൾട്ടിക്കേട്ടത് ഇനി ഇനിയിപ്പോ ഒത്തിരി പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടി ടിപ്പ് പറയുടോ ബ്യൂട്ടി ടിപ്പ് വെച്ചാല് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക അച്ഛൻ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വേറെ നമുക്കൊന്നും വേണ്ട കാരണം സ്കിന്ന് ക്ലിയർ ആകാൻ വെള്ളം കുടിക്കാണ് ബെസ്റ്റ് മുടി നന്നായിട്ട് വളരാൻ വെള്ളം കുടിക്കാണ് ബെസ്റ്റ് ഇന്റർണൽ ഓർഗൻസ് കറക്റ്റ് ആകാൻ അതിനുള്ള അഴുക്കളൊക്കെ പോകാൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ബെസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും വെള്ളം കുടിക്കുക തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് ടോക്സിൻസ് വെളി പോകും അതെ ആ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ് സ്കിൻ ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആവും ആ പറയുന്ന എത്ര നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും കുടിക്കുക പിന്നെ യാത്രകളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റാതെ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് മാത്രം ഇച്ചിരി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലാതെ കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടില് സ്ത്രീകൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ബാത്റൂം ഫെസിലിറ്റി പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറവായതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഏറ്റവും ഒരു സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും പറയുന്നത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം വാട്ടർ തെറാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെയുണ്ട് ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ കുടിക്കുവാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ഫാറ്റും പോവാനായിട്ടും ഒത്തിരി സഹായിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ വർക്
അപ്പൊ എത്രയായാലും നമ്മുടെ സ്കിന്നും ബോഡിയും ക്ലീൻ ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മെലക്കടാത്ത കാര്യങ്ങൾ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ മെലിയുന്നില്ല അത് വേറെ കാര്യം അടുത്ത വിശേഷം പറയൂ അനിയത്തി ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് ആണോ അനിയത്തി ഇല്ല കാരണം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ അമ്മയുടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുണ്ട് ആളങ്ങ് മെലിഞ്ഞു പോയി കാരണം ഞാനും അനീതി ഒരേ ഹൈറ്റ് ആണ് അനീതി ഒരൽപ്പം നീണ്ട ഫേസാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ അനീതി കുറച്ച് വണ്ണുള്ള ടൈമിനാണ് എന്റെ ചേച്ചി എന്നാ പറഞ്ഞോണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ കാരണം വണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ അനീതി ഇങ്ങ് മെലിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലാണോ പത്താം ക്ലാസ്സിലാണോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ഇത്രയും പഠിച്ചൊക്കെ മുന്നേ എത്തിയിട്ടും പിന്നെ ഒമ്പതിലായോ കൊച്ചു താർന്നു പോയി കാണുന്നു ആ ഫോട്ടോ ഇനിയിപ്പോ പഠിത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞേച്ച് വന്നു വെച്ചാൽ അമ്മയുടെ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് നന്നായി പോയിക്കോളൂ പുതിയ പ്രോജക്ട് ഏതൊക്കെയാ പുതിയത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യ സീരിയൽ തന്നെയാണ് മൂവീസ് കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇനി തമിഴ് മൂവിയൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ഭയങ്കര ബിസി ആവും അപ്പൊ മലയാളം തിരിഞ്ഞു വരുമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മലയാളം ചെയ്യാനായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് അതാ ഇഷ്ടം മലയാളം ചെയ്യുന്ന അതോ തിരിഞ്ഞു പറയോ ഞാൻ ഇത് തീർത്തിട്ട് വരാം അയ്യോ ഇല്ല 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 പറയുന്ന മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും കേട്ടോളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല മലയാളം കിട്ടിട്ട് ഒരു കളിയില്ല ഇല്ല ഒരിക്കലില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട് തന്നെയാ നമുക്ക് എന്നല്ല സത്യം പല യാത്ര പോയിട്ട് വരുമ്പോഴ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഒരു നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ യാത്ര പോവാൻ ഭയങ്കര ഉത്സാഹമാ എന്താ വെച്ചാൽ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവാ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സങ്കടം വരും പക്ഷെ എന്നാലും വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ളൂ മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ചാലും തമിഴിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചാൽ പോലും തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു മലയാളം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്നും ഒരു ഹോംലി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഈ തമിഴ് റിലീസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇനി തീരുമാനിക്കുന്നത് അതെ മലയാളത്തിലേക്ക് ഓഫേഴ്സ് വന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൊറച്ച് മൂവീസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കാണ് കൊറച്ച് എന്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലുള്ള കൊറച്ച് പേര് തന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർ മൂവീസ് എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ നിക്കാണ് കൊറച്ച് നല്ലൊരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റിലൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ മോള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ലോകം ഏറ്റവും സെക്യൂർ അല്ല എന്ന് പറയും പെൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്കും നല്ല ബീങ് എ വിമൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒട്ടും ശരിയല്ല നമ്മുടെ രീതികളൊന്നും ശരിയല്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ മോള് സൈക്കോളജിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സൈക്കോളജി എന്തോരം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഇന്റൻസിറ്റി കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നന്നായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ അപ്പൊ ഞാന് കൊച്ചു കുട്ടിയാണല്ലോ ആ ഒരു ടൈമിനൊക്കെ ഞാന് അച്ഛനോ എന്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാരോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ മെച്ചുവേർഡായിട്ട് അച്ഛൻ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ അതാ കണ്ടു വളർന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ എന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ആൾക്കാരോട് ഞാൻ അങ്ങനെയാ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ എന്താണ് കുട്ടിത്തം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര മെച്ചുവേർഡായിട്ടാ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ സൈക്കോളജി പഠിച്ച് അത് ശരിക്കും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓവർ ദ ഫോൺ ആയിരുന്നാലും ശരി രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ ആളുടെ ക്യാരക്ടർ വേറെ ആണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ഓവർ ദ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പൊ നേരിട്ട് പറയുന്നത് തന്നെയല്ല അത് സൈക്കോളജി നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊറേയൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടികൾ കുറച്ചൊക്കെ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഈവൻ ദോ ആ കോഴ്സ് പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈവൻ എന്താ പറയാ ബേസ് നോളജ് വെച്ചിട്ടെങ്കിലും പലരുടെ അനുഭവങ്ങൾ കേട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീ എന്ന വലിയ പാട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം സോ ഹാപ്പി മോളിവിടെ വന്നു ഇപ്പൊ
കരുതാൻ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് രാവിലെ വെട്ടു തീയേറ്റ് ഇറങ്ങണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ബേസ് നോളജ് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ്സ് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് പെരുമാറുക അത്ര മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കാര്യം വിമൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ഒരു ആനീസ് കിച്ചണിലൂടെ എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അതായത് എന്റെ സ്ത്രീ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാലും എനിക്ക് അത്രയും സന്തോഷമല്ലേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഞാനും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അന്യതല്ല എന്നും ഒന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം ചിലതൻ ഗുഡ് ബൈ